ഹലോ ഗൈസ് ട്രാവൽ വിത്ത് ഓഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ പോകണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഏരിയകളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടായിട്ട് അടിക്കുക ഇരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തരാം കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നേപ്പാൾ പോയ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റോഡിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിക്ക് തിരക്കാണ് ബൈക്കിലും സൈക്കിളിലും ഒക്കെ ആളുകളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൊള്ളാത്തൊരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു അവക്കാട ജ്യൂസ് മേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് ഞാൻ കുടിച്ച് ഓക്കെ മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് അവക്കാടോട് ഒരു ടേസ്റ്റേ ഇല്ല അതിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കൗണ്ടർ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പുള്ളിയെടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ അവക്കാടോടെ ജൂ ഒറിജിനൽ അവക്കാടാണ് ഇടുന്നത് അതോ എന്താ എന്തെങ്കിലും പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലോ ഒറിജിനൽ അവക്കാട ഐസ്ക്രീം കൂടിയതാണ് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടാൻ ആരെ അവക്കാട ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒരു വട്ടം ആണെങ്കിൽ പോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഒരു വട്ടം പോയി ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഷവർമ്മ കഴിച്ച് ഷവർമ്മയ്ക്ക് ചൂടും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല വയറാകെ പണി കിട്ടി അതുപോലെ റൂമിൽ റൂമിൽ നമ്മുടെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമുകളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ ബിരിയാണി മേടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബിരിയാണി ചൂടാക്കി കൊടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിളിച്ച് അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരുന്നു പൂച്ച കൊടുത്തിട്ട് പൂത്ത് വലിയ തിന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കഥ കേട്ടോ നമ്മൾ കുറ്റം ഇതാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന കേട്ടോ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തുള്ള പണികൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ഇനി വേറെ സംഭവം റോഡ് പണിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അയ്യോ ഇവിടെ റോഡ് പണിയാണ് ഉണ്ടല്ലേ ടാർ ഇടുന്ന ഇടറ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ടാർ ചെയ്ത് ടാർജ് ആ ടാറിങ്ങാണ് കാണുന്നത് കൂടുതലും പാകിസ്ഥാനി ആളുകളാണ് കേട്ടോ പാകിസ്ഥാനി ആളാണ് കൂടുതൽ ബംഗാളികളുണ്ട് മലയാളികളെ ഈ പണിക്കൊക്കെ കിട്ടുമോ കുറവാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം മെയിൻ റോഡിന് അനുകൂലമാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടോ 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 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വായിൽ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പോഴും വന്നു അത് എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ അതിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ 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 അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നോക്കണം പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം മെട്രോ ഇത്ര പൈസ തേർട്ടി ഫൈവ് തരാമോ സോനാപൂർ ജായക ഉദർസെ ചാർജ് ഇവിടെ അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പാ പാകിസ്ഥാനി ടാക്സിക്കാരാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് പേർ താഴെ എന്നുള്ള ചിലവേ എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ തുറന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് തരംസ് കൊടുക്കാൻ പോകും ഞാൻ കൊടുക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് തരംസിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ച് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാന്നേ ഏതാ അതാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നല്ല അത്യാവശ്യം വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചുരുക്കമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം അത് ഒരുപാട് പാകിസ്ഥാനി ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ
ബസ്സിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട യാത്ര ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്നേ കാല മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് മുമ്പേ എത്തും അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വൺ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സിലാണ് കയറേണ്ടത് നേരെ കിഷീസിൽ പോകണം ആ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ബസ്സില്ലാന്ന് അതിനകത്തൊക്കെ നോക്കിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് ഇറങ്ങുന്നത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ യേസ് യേസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനി അണ്ണന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാം ടാക്സിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജെ എൻ ബി സിഗ്നലിനോട് എത്തി കേട്ടോ ഷേ കേട്ടോ 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 അതെപ്പോഴും വരുവാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മാറ്റണം എന്നാൽ ശരിയാവും അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ആണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് മിക്കവാറും പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് നോമ്പായിരുന്നു ഞാൻ മിക്കവാറും എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് വീഴും കേട്ടോ ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ച് നടന്നു പക്ഷെ എന്തോ പറയാൻ എങ്ങോട്ടാ ഈ ബസ്സൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പിടിച്ചിരുന്നല്ലോ ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് നാലോയിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നല്ലേ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നാ കേട്ടോ ഈ വഴി കൂടെ വണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടി പോയതാണ് വണ്ടിയല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി പ്രയോഗിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൂമിൽ ആ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നീ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോയി എത്തും അതായത് ബസ് കറക്റ്റ് നിർത്തത്തില്ല കൈ ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൈ കാണിക്കാം ആ ഒരു ബസ് പോകുമല്ലോ നമ്മൾ അത്രയും സമയം പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നോമ്പ ടൈമൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല നല്ല വെയിൽ അങ്ങ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വെക്കാറ് ഏതെങ്കിലും തൂണി പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും വൈകിട്ട് വരെ നോക്കാം ഇപ്പം ഇതാണ് തൂണ് ഇവിടെയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അയ്യോ ഇനി ആ പുള്ളിയുടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ വണ്ടി സോനാപൂരിലോട്ട് പോകില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ബൈ ഏ ഏ ഗാഡി സോനാപൂർ മേ ജായക സോനാപൂർ 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 ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള കടകളിലൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത് അവിടുത്തെ ആളാണ് സോനാപൂർ ജായക ജാഗു ഓ ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി ഇനി കുറച്ച് നേരം ഈ കടത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കും അയ്യോ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ തെന്നി ഒരു പോക്ക് കേട്ടോ ഈ സംഭവമേ നല്ല വഴി തിരികെയായിരുന്നു ഒറ്റ പോക്ക് തരാൻ എന്തായാലും വണ്ടി വരട്ടെ കൈയും പോയല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് കേട്ടോ രണ്ടിലും കൂടെ വണ്ടികൾ പോകുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു മിക്കവാറും കോമ്പിനി നോക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബസ് ഇത് വഴിയേ പോകും അതായിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്തി എത്തി നോക്കണം എപ്പോഴും നല്ല ചൂട് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇതായി നോക്കാം ഇതുപോലെ വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഐ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് ഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഐ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണം ഭയങ്കര പാട നല്ല പരിപാടിയുണ്ട് നൂരാമാല ഞാൻ എപ്പോൾ അങ്ങ് എത്തും എന്നാണ് അവിടെ പോലെ പോയിട്ട് അവർ അടച്ചിട്ട് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ കലാസ് കലാസ്കർക്ക് ജായക അല്ല കലാസ്കർക്ക് വാപ്പസ് ഇതരായക ഇന്ത്യയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പതേ കാല് ഒമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും റെഡിയായി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തോളം ദൈവം കാരണം ഞാൻ പെട്ടുപോയി 
ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൻറ്റിൽ പത്ത് തിറംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പത്ത് തിറംസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ പോ പാൻറ്റ് തപ്പി തപ്പിയപ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ ഈ താക്കോലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ അകത്തങ്ങാണ്ട് കുടുങ്ങി കിടന്നു ഞാൻ കിടന്ന് തപ്പലോട് തപ്പി ഞാൻ ഷൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡോറ് തുറക്കാൻ തന്നെ ചാവിയാണെന്നില്ല പിന്നെ ഷൂ അടിച്ചിട്ടിട്ട് തപ്പി 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 എല്ലാം പിടിച്ച് കുലുക്കി നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ അടക്കം താഴെ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അഞ്ച് തിറമസം കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി കിസ്മത്ത് മണികളാണ് പിന്നെ ഇത്രയും സമയം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവൻ കാരണം എനിക്ക് എത്ര നഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു നോക്കിയോ എല്ലാത്തിനും കാരണം ഇവനാണ് ചുമ്മാ അതുപോലെ ഈ കള്ളച്ചാക്സി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ല പാകിസ്ഥാനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലോ സംഭവം അത് പോലീസൊക്കെ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്കും ഫൈൻ കിട്ടും അവർക്കും ഫൈൻ കിട്ടും അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ വഴിയിൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരും പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് പോകും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർ കുറ്റം പറയുന്ന കാര്യമില്ല അവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ ആരെങ്കിലും പോയി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി പെട്ട് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി പോവും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഇത് അങ്ങനൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാറില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ആരോ പണ്ടങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാനും ഇതേപോലെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ പോലീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കല്ലേ രണ്ട് വർഷം വല്ല എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഫിറോസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അബുദാബി പോയതാണ് അലൈനിൽ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അലൈൻ വരെ എന്നെ ഒരു പാകിസ്ഥാനികളുടെ ഒരു ടെമ്പോയിക്ക് അത് ഏറ്റി വിട്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ പെയിൻറ്റ് പെട്ട ചിലവുമാർ പെയിൻറ്റ് പെട്ട ഡബ്ബയുടെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുക അലൈനിൽ പോയത് അങ്ങനെ അന്നങ്ങാണ്ട് യാത്ര ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇനി അറിയാൻ ശേഷം കയറത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല കുട്ടിയാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് അയ്യോ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മറ്റേ ഗ്രീ മറ്റേ ഓറഞ്ച് ബസ്സിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം കേട്ടോ ഇവിടെ ബ്ലൂ ബസ്സാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചൂട് കേട്ടോ ഈ ചൂടടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ചൂട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരുടെ മേലെ ഓണ്ടൊരു ബ്ലൂ ബസ് അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെയൊക്കെ വീട് എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരു തൂക്കും അപ്പം അല്ല പിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിനി പോകേണ്ടത് തേർട്ടീൻ ഡിയിലാണ് തേർട്ടീൻ ഡി അവിടെ വരുന്നത് സോറി ബസ് ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അൽ കുബൈബ തേർട്ടീൻ ഡി തേർട്ടീൻ ഡി ഇപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ബസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ബസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ അത് തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഫാങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ എനിക്കൊരു കൊറിയർ പെട്ടി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു പിൻ കോഡ് വരാനുണ്ട് അത് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതാന്ന് പറഞ്ഞ കോൾ എടുത്തത് നമ്മുടെ ആളായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ഫോൺ വന്ന് എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ എടുത്തതിന് എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങും ഷൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന ഫാങ്ങളൊക്കെ പോകും മിസ്സാവും ഓക്കെ അപ്പം തേർട്ടീൻ ഡി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടീൻ ഡി വരട്ടെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ പോകണ്ടാവും എനിക്ക് കാർഡ് ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വന്നോ ആ മാലുമേ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭൈ
ഏതാ ഇത് മറ്റേ ബംഗാളികളുടെ ഇത് മൊത്തം ഇഷ്ടംപോലെ സീപ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഐ ഒപ്റ്റിക്കൽസിൽ ഒന്ന് കയറണമല്ലോ എനിക്ക് ലൈസൻസിൻ്റെ ഇത് പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ടെസ്റ്റ് ഐ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ ലൈസൻസിന് പുതുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയാൽ മതിയോ മതിയല്ലേ ആ ദുബായിലെ ആ ചെയ്യാലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഐ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇതിൽ കയറി കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ലൈസൻസ് പിന്നെ ഐ ഡി വേണ്ട സംഭവം ഞാൻ മറ്റേ ഇവിടെ കയറി കേട്ടോ ഓപ്റ്റിക്കൽസിൽ കയറി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പഴയ നമ്മുടെ ലൈസൻസും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഐ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതെൻ്റെ ക്ലാസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ക്ലാസ് വേണ്ട ചാൻസ് 
ட்வெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் செவன்டி செவன்டி ஃபோர் டூ சிக்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் நைன் ஒன் நைன் ஒன் செவன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் செட்டாங்க അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു മലപ്പുറത്തുള്ള എഴുത്താണ് കേട്ടോ പാവമാണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പതിനഞ്ച് അല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മെസ്സേജ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാർഡ് എനിക്കൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും നോക്കാം എനിക്ക് ഈ ബസ്സ